In 1999, after the devastation of Hurricane Mitch, Canadian Peacemakers International became active in rural Honduras. Their aim was to come alongside landless people in their struggle to survive. Among so many needs, one continued to surface. Yo nunca pensé terminar mi ciclo, ¿verdad? Y la mayoría de jóvenes no estudian, ¿por qué? Porque no tienen habilidades, ¿verdad? Entonces había ingresado a una institución en el, para primero de, de curso de séptimo grado, pero a mediados de año me tuve que salir por los mismos problemas económicos. One of the most insistent voices calling for help with schooling was José Chepe Vázquez, a respected local leader in Santa Cruz de Yohoa. Y entonces en ese momento estábamos hablando de la situación de educación, de la, de la situación de salud, de la situación económica del país. Pero viendo esas cosas, entonces comenzamos a pensar eh, que la educación era un tema importante para el país. A superintendent of schools here told me once that the dropout rate between grade 6 uh, and grade 7 is over 96%. So clearly that's where the uh, need was and uh, that's what Chepe wanted to do. So that's uh, where we went. The computer-assisted learning approach believes that when given the opportunity, people can learn. The core technological tool is a hard drive that holds the complete Honduran grade seven to nine school curriculum, a library of 500 titles, two encyclopedias, dictionaries, and a touch typing program. A significant task of organizers is to convert printed curriculum and other books into a digital format. In essence, there is a complete school on every hard drive. Students work through the curriculum as a self-paced modular experience. While technology is key to the computer-assisted learning approach, at the heart of this strategy is a team of visionary local coordinators and facilitators. These are people tenaciously committed to their local communities and the future of their country. Yeni Lopez is a program director that works closely with these local coordinators. Soy directora del programa de aprendizaje asistido por tecnología, ubicado en seis departamentos, 22 centros satélites actual, teniendo una población de estudiantes desde el 2008 hasta el 2019 de 4,325 alumnos que han ingresado de un año en otro. Eh, los centros satélites son centros que se han implementado en diferentes departamentos de Honduras donde trabajamos con ellos con diferentes facilitadores. Cuando un centro satélite se va a implementar, eh, capacitamos a los facilitadores en el área pedagógica, en el área técnica e informática, para que ellos puedan tener todas las herramientas de cómo utilizar la plataforma. Eh, los centros satélites capturan todos los estudiantes que por X o Y razón no pueden entrar a estudiar a, a un centro de educación normal, entonces ellos estudian bajo nuestra plataforma, brindándoles las diferentes oportunidades en el área tecnológica, sobre todo, ¿verdad? Eh, la plataforma les brinda diferentes habilidades a los jóvenes, tienen enciclopedias, tienen diccionarios, tienen mecanografía y la malla curricular de la Secretaría de Educación. Cuando un centro satélite da inicio, nosotros, el personal de PAD, se presenta a dicho departamento para poder llevar a cabo una capacitación y que ellos puedan eh, entender la metodología para luego poderla desarrollar con los jóvenes o personas adultas que ingresan a estudiar. A two-hour trek off the main highway, winding your way up and down ravines on rocky roads, gets you to the village of Las Delicias and the home of Teresa and Trinidad. This was the first aula in 2010 with 12 students, the cual nuestro interés era nuestro hijo que que cursara. Para los jóvenes hoy es que quieran. ¿verdad? Y nosotros abiertos para poder servirles. Sí, a, la, a las ocho en punto dentro de la clase. Sí, yo lo vengo el viernes y el sábado, como ya estoy en noveno, dos días. 
Entonces, y todas las comunidades han venido estudiantes. Entonces, se ha, ha abierto el, el estudiantado más, un número más grande. Y debido a eso, pues, tuvimos que abrir más espacios donde, verdad, tuvimos que adquirir el contenedor, que aquí está la historia de, de, de todo el, el contenedor, el tiempo y todo, cómo se hizo para traer el contenedor, también un trabajo muy fuerte. A key government partner in approving and implementing the program was Dr. Elia del Cid, the Deputy Minister of Education in Honduras. Me interesó una porque hay una participación comunitaria que es bien importante para la sostenibilidad. Dos, porque eh, trabajan eh, con horario flexible. Luego, eh, tener el, el, el espacio de que ellos pudieran manejar la computadora, porque eso sabemos que es, eh, desarrolla otras habilidades, además del aprendizaje. Eh, tercero, porque era una forma de poder llegar a, a personas que si no fuera este programa no iban a tener la oportunidad. Se adapta a los problemas económicos que tiene aquí en la aldea porque máximamente todos somos de bajos recursos, ¿me entiendes? Entonces no podemos ir a un colegio a otra aldea porque se nos hace complicado y ya que trajeron el colegio aquí fue una, o sea, se nos abrió una puerta y se nos dio esa oportunidad de poder sacar nuestro ciclo. Quiero ser doctora, pero la gana de prosperar, uno hace lo imposible. The Computer Assisted Learning Program is a Honduran success story. This proven model of education can be extended into many other rural settings in other parts of the world. The CAL program is available to all organizations who want to use it.